Gabito, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por estos minutos. Buen día, les pido disculpas, pero <ríe> pensaba <ríe> salir por, por mí, pero no, no lo... Ni, la, mi dominio tecnológico y aparte mi, mi estado de no me permitió entrar, así que con mucho gusto nos hacemos por ti. No hay problema, se lo escucha muy bien. bien. Gabito, buenos días. Antes de arrancar con la primera pregunta que tiene que ver con esto de la acreditación de, de, bueno, del título docente universitario, simplemente hacer una, una breve introducción, porque de repente no, no toda la audiencia está al tanto de cómo es esto. Bueno, los centros de, de formación docente eh, no emiten justamente títulos universitarios hoy en día, por ejemplo, quienes salen del IPA, por poner quizás el caso que más se conoce, en realidad tienen nivel terciario, pero no universitario. Entonces, bueno, aclarado esto, justamente la semana pasada, el ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, y el director de Educación, Gonzalo Baroni, hicieron el lanzamiento de esta prueba de reconocimiento universitario de la formación docente. Y, y bueno, da Silveira hizo hincapié una vez más en que esto finalmente viene a, a saldar una, una deuda histórica con un reclamo docente consultarte en primer lugar, bueno, ¿qué otro cambio hay además de esta prueba? ¿Hay un cambio en la formación docente? Bueno, primero vamos a aclarar varias, varias cosas. Eh, yo no estuve en, esa, en ese lanzamiento, pero conozco el proceso. Eh, nosotros tenemos un cambio de normativa, ¿verdad? Que, que bueno, que lo dispuso el Parlamento, lo ratificó la ciudadanía en un referéndum que le asigna al Ministerio de Educación y Cultura la posibilidad de reconocer o revalidar, vamos a decir en términos, pero muy, muy groseros, el carácter universitario a los títulos de formación docente que desde siempre emite la ANEC. Entonces, el Ministerio está en ese proceso y la ANEC, a través de su Consejo de Formación en Educación, en parte también, porque una de las exigencias que tiene el, la ley y que, y que por tanto tiene el Ministerio, es, por un lado, que haya un nuevo diseño de las carreras de formación en educación con determinadas cargas horarias, determinado porcentaje de docentes con cierta, este, cierto nivel académico, etc. Y por otro lado, esta otra prueba. Esta otra prueba, eh, en realidad, no refiere, no refiere a la posibilidad de trabajar, ni refiere... a. A la, a la validez del título que emite ANEP, que lo seguirá emitiendo, sino que lo establecieron ellos como un requisito para darle ese carácter universitario. Ahora, el conocimiento del estudiante va a ser el mismo, este, y, y la, la, la posibilidad de trabajar el día que se reciba también va a ser la misma porque va a trabajar en ANEP o en las instituciones privadas que ¿Pero se hizo al, algún cambio en el curso, Gabito? Este, como sí, para sí, es lo, es lo que dije en la primera parte, sí. es decir que no es que se hizo, sino que se va a hacer. ¿Cómo cuáles? Este, como dije antes, que determinada carga horaria sí. y, y que haya N cantidad de docentes con este, posgrados y demás. ¿Se, Pero, sabe, ¿se sabe la carga horaria? y, y no, no, van a yo, Sinceramente, yo no lo, no lo domino, primero porque no es competencia... Eh, de ANEP, la disposición de eso, pero sí es competencia del Consejo de Formación en Educación, que ustedes saben que, que, que existe, es, de, es un consejo que raramente, siendo el sistema más pequeño, no pasó a ser dirección general, sino que se mantuvo en un esquema similar al de gobierno, es decir, tres consejeros designados por el CODICEN, con un criterio político, entre comillas, uno designado electo por los docentes y uno electo por los estudiantes. Ellos sí son los que tienen el detalle de eso y este, en definitiva nosotros estamos siguiendo adelante todos otros andariveles como es la reforma curricular para la educación básica eh, obligatoria. Ahora vamos a pasar ese capítulo, pero sí. digo, si bien eh, ahora se presenta, ¿no? Se hace el lanzamiento de esta prueba. Se hace el lanzamiento pero no se sabe en realidad qué cambios va a haber en la formación eh, docente. No, 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 pero vamos a, a ver un poquito más en la prueba, porque yo quisiera decir que además la prueba no la hace el Ministerio solo, sino que se apoya en otra entidad estatal, que es el Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Y lo novedoso, si se quiere, es que les va a permitir o posibilitar a los docentes que hace ya más tiempo bajo los planes viejos, vamos a decir así, consiguieron su título en la ANEP, dar esa prueba, 
y por esa prueba el ministerio les reconocería aparentemente el nivel universitario. Es, ese, ese es el estado de la situación y yo no voy a abrir opinión sobre eso en la medida que está laudado desde el punto de vista ciudadano jurídico y que le compete a otro organismo. Ahora, hay una cuestión que tiene que ver con, con lo constitucional justamente y con lo legal que marcan este, ¿no? desde, desde el sindicato de, del Centro de Formación en Educación y que han marcado otras voces, que tiene que ver con esto de que si bien se habla de que el MEC va a reconocer títulos, como tú decías, sí. la ANEP va a seguir emitiendo títulos que son terciarios, no universitarios. Por sí. tanto, el MEC no solo reconoce, sino que es el que emite en definitiva título al hacer no, la prueba. Por lo que tengo entendido, y leído y entendido, no va a emitir título nuevo, sino que va a reconocer. Por eso dije... ¿Pero quién inicio, hace la prueba? Por, por eso dije al inicio, este, con una expresión bastante grosera, pero para que se entendiera, equivale a una especie de reválida. Imagínate una persona que trae un título docente del extranjero, acá se analiza este, la, digamos, la universidad o la institución que se la emite, el tipo de carrera que hizo, los créditos académicos, y se le reconoce. Justamente, acá, y no se le hace acá, una prueba. ¿Cómo? ¿Cómo? Que justamente no se le hace una bueno, prueba. Es que acá es lo que precisamente se sustituye una cosa por la otra. Pero, como te digo, hay dos instituciones públicas más que están interviniendo en eso, que son el MEC y el INER. De hecho, se pasó el INER, fue creado este, por, la, por la ley vigente de las administraciones reciente, digamos, y todos estamos bien contentos de que exista una entidad de evaluación objetiva. Pero también re repito lo que dije al inicio, eso no afecta a la competencia autonómica de la ANEP para seguir impartiendo sus carreras de formación docente y expidiendo sus títulos, ni afecta a la competencia autonómica de la ANEP para admitir la validez de esos títulos a los efectos de ejercer la profesión docente en sus diferentes ramas. Ahora, el ministro explicó que los docentes que no den la prueba o que la den y la pierdan van a poder seguir trabajando. Entonces, quizás la pregunta es cuál va a ser la diferencia entre aquellos docentes que hayan aprobado la prueba con aquellos docentes que no la dieron o que no la aprobaron. ¿Va a haber alguna diferencia a la hora de, de elegir horas, por ejemplo? Bueno, por lo menos en, en la concepción de la actual administración de ANET, no. Este, y en la mía particularmente, no. Yo pienso que esto está buscando más bien una especie de reconocimiento social del nivel universitario del título de formación docente, que es una vieja, vieja reivindicación de, de los docentes. Recuerden ustedes que hubo toda una polémica para que hubiera una, una universidad de la educación. Claro, que planteaba Pero, justamente un cogobierno, las no, características universitarias no, de extensión, nunca, investigación. Nunca, nunca se logró. Uh -huh. La ley vigente antes de su modificación eh, preveía un instituto universitario de formación en educación, cuyas siglas IUFE existía en los papeles, nunca se pudo poner en práctica. Y la polémica más reciente acerca de si debía existir una universidad y si debía ser cogobernada o no, que fue lo que bloqueó en definitiva que esa universidad se, se creara, lamentablemente para mí. En el fondo, si tú te pones a pensar, este. Eh, creo que sacó el foco de lo, de lo principal a lo accesorio, porque si bien la gobernanza, es decir, quién manda, es importante desde el punto de vista político, de la cantidad de cuestiones, lo que iban a seguir haciendo los institutos de formación docente que pasarían a llamarse eh, Universidad de la Educación, iba a ser más o menos lo mismo, porque todos sabemos que los cambios académicos requieren de tiempo. Claro, que es lo que dicen hoy que sucede con esto, ¿no? Lo que dicen los, ¿Qué es lo que dicen hoy las ATD y los sindicatos que sucede con esto? Las formaciones, básicamente igual, lo que se hace es tener un título universitario. Exactamente. En realidad, de aquí para adelante no va a ser exactamente igual. Si ustedes entran a la página del CFE, ahí está el nuevo, el nuevo plan que se empezó a aplicar este, en primer año. ¿Se, ¿Se acuerdan que esto se resolvió en diciembre del año pasado? Uh -huh para primer año. No es exactamente igual, es bastante parecido, pero creo que lo, 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 lo esencial es lo que tú dices, lo importante es ver qué nivel de solvencia académica consiguen nuestros egresados de los institutos de formación docente o de la Universidad de la Educación si él existiera, o del IUFE si hubiera existido, y no tanto si se les llama licenciado o no. Ahora parece que van a tener un título de licenciatura, y esa es la, 
la, la, la, la diferencia en el fondo. Gabito, pasando a la malla curricular de esta reforma, sí. bueno, se generó polémica en torno a varias asignaturas, pero bueno, particularmente sobre el lugar que va a tener filosofía, ¿no? La materia sí. este, va a estar, pero se quita una hora obligatoria sí. para pasar a dos opcionales y además eh, hay una reducción allí en los contenidos de la materia. ¿Cómo es que se pensaron estos cambios? Bueno, en primer lugar, tengo que decir que estos cambios, el de filosofía y todo lo demás, fueron propuestos por un grupo técnico donde hay funcionarios de carrera, de, 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 de mucha trayectoria. Estoy hablando, por ejemplo, de la directora de planeamiento de secundaria, de, una de un par de inspectores y directores de la UTU. Eso lo, lo hizo suyo el Consejo Directivo Central en una sesión en que yo lo estuve con carácter de, de toma de conocimiento y aprobación preliminar se ha remitido a las asambleas técnicas docentes y en el medio los distintos colectivos se han manifestado o han manifestado sus reparos. En el caso de filosofía, si lo vemos objetivamente, filosofía sigue teniendo tres horas este, notas, por así decir, es decir, que se llama filosofía igual que antes, donde antes había cuatro, más dos opcionales, eh, de, una, de, un, de un espacio optativo que pasa a ser argumentación y debate. En teoría, los estudiantes que opten por esta posibilidad van a tener más horas de filosofía que las que tenían antes, es decir, las tres que se llaman filosofía más esta otra. Después, en los años subsiguientes, que todavía no está definido la, exactamente cómo va a quedar, por ejemplo, hay una asignatura que se llama epistemología. Claramente, epistemología para mí va a quedar dentro de filosofía. Es una, este, un área, por así decir, dentro de lo que se puede encarar dentro de, de filosofía. Entonces, todos esos ajustes son los que se están mirando, pero bueno, la manera de resolver el consejo. Pero creo que ha habido, en el caso de filosofía, una sobre reacción, porque la gente sin leer eh, los documentos y sin escuchar razones ha dicho que desaparece filosofía. Lo que pasa es que en el borrador que se había filtrado desaparecía filosofía. De después aparecen eh, estos eh, cambios, ¿no? Sí, yo me vi a la ciudad de algunas personas que se manejan con borradores filtrados. Nosotros hemos acostumbrado a trabajar este, en base a documentos. Este, Aprobado. De todas maneras, incluso en, en esto aprobado, que, que no es borrador, eh, justamente tú decís, bueno, creo que epistemología finalmente va a quedar dentro de filosofía, que es uno de los reclamos que hacen los docentes. Sí. Dicen, acá se reducen contenidos porque pasamos de dar eh, filosofía política, estética y demás para dar únicamente epistemología. Eh, ¿A ti te parece que esto puede cambiar? Yo creo que puede cambiar, yo creo que puede cambiar y espero, y espero que cambie, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, recordemos que la, esas cuatro horas de las que yo hablaba al principio son para este, cuarto año, sí. son para el primer año del bachillerato. O sea que esto otro que estamos hablando ahora está creo que en sexto. En sexto, bueno. sí. sí. Uh -huh. Ahora, días atrás este, se le preguntó en rueda de prensa al ministro sobre los cambios en filosofía y, y bueno, la importancia ¿no? de, del pensamiento crítico y él contestó, ¿cómo puede haber pensamiento crítico si no puedo leer un texto mínimamente desafiante? Me parece que tenemos que empezar por equiparnos en lo fundamental y después llegar todo lo lejos que podamos, pero ¿qué pensamiento crítico puede tener si no puedo entender un editorial de un medio de prensa? ¿Comparte estas declaraciones del ministro, Gavito? En parte sí, y eso es lo que ha llevado a que nosotros en la educación básica integrada, es decir, volvamos, ¿no? Recordemos que tenemos un, un nuevo plan de educación básica integrada que va desde inicial o preescolar a lo que antes era tercero del liceo o UTU. Ahí enfatizamos mucho la lengua y el razonamiento matemático, porque efectivamente se ha constatado que hay una baja un descenso en la capacidad de producción de textos y de comprensión lectora de los estudiantes en general. Y eso lo necesitamos como herramienta, sea que vamos, vayamos a tener una opción humanística o científica o la que fuere. Entonces, eso, eso es verdad. Pero yo quiero creer que si el estudiante terminó <coughs> lo que antes era su ciclo básico, ahora su noveno de educación básica integrada, 
eh, porque ya tiene esa, el dominio de esas herramientas básicas. Por lo tanto, está en condiciones de empezar a, a diversificar y profundizar más los conocimientos. Hay que entender que entonces no comparte estas declaraciones. Yo este, no, no me voy a poner a juzgar al, al ministro, este, el ministro del ministro, nosotros tenemos otro a nivel de, de esa forma de trabajo. No, pero se lo preguntamos porque es importante justamente ¿no? la, la opinión que tiene usted, que además está como consejero. Pero, este, para, para no me gusta una, eh, eludir este, la, la respuesta. Si sí, el supuesto que maneja el ministro es correcto, la conclusión es correcta. Bueno, sí, eso, sí, eso es bien interesante, porque sí, ahí hay... Si no es correcto, está bien. Si un chiquilín no, no es capaz de identificar un texto o entender lo que está leyendo, no va a ser capaz de filosofar, claramente. Claro, bueno, ahí hay una discusión, ¿no? Pero yo creo que si llegó a ese nivel es que, eh, salvo que lo hayan promovido sin mayor exigencia, esa parte ya está resuelta y por lo tanto estamos en condiciones de desafiarlo en el buen sentido del término para que este, empiece a, a pensar en cosas más profundas. Creo que lo más interesante igual es esto que decís tú, Gabito, de bueno, si el presupuesto, no la idea esta de la que parte el ministro es así, esta premisa no de que no se tienen estos conocimientos, la conclusión es correcta. Acá hay una consulta que surge, si no, suponiendo que no pueden entender un texto, entonces no pueden filosofar, ¿sí pueden entender historia? ¿sí pueden tener literatura? Bueno, este... Alguno, en mi opinión, ¿no? algún tipo de literatura, sí, y alguna forma de historia también, de historia eh, presentada como un cuentito, sí, ahora la historia profunda en las causas profundas de las cosas, en las interrelaciones, seguramente no. Y, y, y en literatura también, si voy al texto puro y simple, y no al contexto, o a las formas elípticas de expresarse, tampoco. Pero yo quiero, este, sin ponerme a defender al ministro, este contextualizar en, en base a lo que creo que él dijo. Recuerden que es eso en formación docente, o en formación en educación, una especie de prueba diagnóstica, en donde efectivamente de los muchachos que empezaban primer año de magisterio y profesorado, este, más de la mitad tenía dificultades serias. Y entonces este, esos ya no son este, eh, egresados al tercer año del liceo o UTU, sino que se supone que son egresados del último año de bachillerato, porque si no, no podían entrar a, a formación docente. Entonces, Entonces habría que enseñarles, dado los problemas que hay, en la historia como cuentito, como decía y te, recién. Y tenían, y tenían dificultades serias. Ajá. Eso quiere decir que el sistema a veces no se sincera consigo mismo. Y creo que eso habría que tener un, un mayor esfuerzo. Bajamos el nivel entonces. No, el nivel ya bajó. ¿verdad? Claro, pero quiero decir, dado que, o sea, ¿cuánto tendríamos que esperar que, que mejorara? Este, a ver, esto volvemos porque todos los problemas son, son circulares. ¿A por qué es necesario un cambio curricular? Pues evidentemente, la vieja propuesta, que es lo que, a lo que nos conduciría a una situación de bloqueo, no ha sido suficiente para superar esto. Es decir, que no hacer nada llevaría a que tuviéramos las mismas carencias que tenemos ahora. Quizá lo propuesto no sea lo mejor, pero algo hay que hacer. Y, y lo mismo en otros campos que no, no hemos tocado, pero que yo siempre lo refiero. Tú pensás que tenemos 30.000 muchachos en conflicto con la ley penal, 15.000 presos, 15.000 con medidas alternativas a la privación de libertad, que, que, que a los cuales el sistema educativo les pasó por el costado. ¿viste? Ahora, ahora, Gabito. Entonces quiere decir que tenemos que decir todo un mea culpa respecto de qué cosas hicimos bien y qué cosas hicimos mal, o qué cosas que aunque las hicimos bien, no estaban en la dirección correcta. Y eso es un poco lo que a mí por lo menos me, me aflige mucho. ¿Y, ¿Y cómo va a ser de ahora en más, por ejemplo? ¿A qué hay que esperar antes de poder pretender que los chiquilines desarrollen el pensamiento crítico? No, para empezar, una de las cuestiones que tanto fue criticado, este enfoque competencial que ahora nosotros ponemos en evidencia, enfatiza justamente el pensamiento crítico. Quiere decir que antes no estaba denunciado y como no estaba denunciado se haría igual, y espero que sí, pero directamente no se hacía ¿va? o no se trabajaba. En una palabra. ¿Tú pero, qué pensás, Gabito, que se pero, trabajaba o que no se trabajaba? Y eh, que depende, depende de cada docente, de cada orientación, de la orientación de los, de los, de, 
de los eh, supervisores o inspectores. Yo creo que uniformizar todo eh, la vida es pues, muy, muy justo, es muy difícil, porque hay gente que trabaja muy bien y hay gente que trabaja muy mal. Hay gente que va a trabajar, hay gente que falta, hay gente que va a trabajar, pero habla de otra cosa, de fútbol o de, de cualquier cosa que no lo tiene que hablar. ¿Entendiste? Pero que el sistema tiene que mirarse y no, no sentirse agredido cuando se le propone un cambio, es innegable. Ahora justamente mencionás este, la participación de, de los docentes, ¿no? que son sí. quienes están allí con, con los chiquilines y quienes son más sí. críticos para decir qué es lo que entienden y qué es lo que no. Y bueno, este, usted señalaba cuando comenzó el año que la Asamblea Técnico Docente debía tener una participación distinta en 2023 sí. a la que había tenido hasta sí. entonces. Sin embargo, las ATD siguen denunciando que si bien se les entregan los documentos este, y ahora existen comisiones programáticas, el material es entregado con poca anticipación, tienen pocos días para analizar documentos que deberían estudiarlos bueno, con, con más tiempo, con más detenimiento. ¿Qué responde frente a estos planteos de justamente ¿no? Eh, quienes son parte de, de, de estos cambios, quienes trabajan bueno, día a día con los chiquilines? Respondo dos o tres cosas. La primera, este, todo se puede hacer con tiempo, pero algún día hay que empezar. Entonces, este, pienso que eh, si yo simplemente me cierro la posibilidad de participar y de proponer diciendo que no me dieron tiempo, eh, es un poquito una petición de principio. O sea que me dan una oportunidad y no la aprovecho. Pero como no, no hay tal oportunidad si no tengo tiempo de análisis. Sí, sí, bueno, sí, sí mira, ayer, sin ir más lejos, votamos todos los recursos que van al, al Club de Abogado de Punta del Este, que es el lugar elegido habitualmente, y al Parque de Vacaciones de UTE y, y al PEL, y se van a tomar todo el tiempo necesario y las comisiones han tenido tiempo estudiado. Aparte, así como ustedes que son periodistas y no son del oficio, tienen acceso a, a los documentos básicos, me estás hablando de que se filtraron cosas. Bueno, que el que, que está en el tema y le interesa, perfectamente conoce la fuente y ya tuvo tiempo de reflexionar. Bueno, no es lo que dicen desde las ATD, ¿no? Bueno, por eso te digo, yo me suena como una expresión, no quiero ser agradecido, pero un poco infantil. Es decir, que, bueno, yo concuerdo con que siempre es mejor tener más tiempo, pero no es decir, como no tuve tiempo, no me presento a dar el examen, porque nunca he visto un libro, ¿entendés? Pero, este, los, pero los docentes hicieron propuestas, no es que no han eh, hecho. Eh, en realidad no, en realidad no. Este, lo que hay es una crítica a la propuesta, pero el decir, bueno, quiero que tengan más horas de historia, de menos de filosofía o enseñanza, todo tipo de cosas, no. En cuanto a los contenidos, que son los programas, justamente lo que se está ahora, el mecanismo para proponerlos en esos tipos de trabajo. Entonces, usted. Creo, creo que es un poco injusto eh, el, el, la queja, por así decir, pero más que injusto, porque en el fondo no se trata de eso. Es, una, es un desperdicio de una hermosa oportunidad de incidir, de hacerse oír y de decir, bueno, mira, está equivocado, no es por ahí, es por este otro lado. Y un poco lo que, lo que hicieron, no las asambleas técnicas docentes, sino las asociaciones de docentes de diferentes disciplinas a los que recibimos la semana pasada, la de filosofía, que tú ya mencionaste, la de geografía, la de economía, la de contabilidad, la de astronomía. Eh, en esos casos sí se ha hecho eh, una manifestación de cómo podría encararse cada una de las disciplinas, ¿no? o sea, puedo saber que ellos trabajan. Pero yo creo que eh, deberíamos todos basar en cambio y decir, bueno, este, no puede ser que la propuesta sea, dejemos todo como está y que hagamos ciudad de la Silva. Eso no va a pasar, seamos realistas. Entonces, digamos, ¿cómo podemos mejorar esta propuesta o cambiarla por otra, pero para que el resultado sea diferente de lo que hemos recogido hasta ahora? Bueno, yo, yo vuelvo al caso, vuelvo al caso de los, de los bachilleres que pretendían o pretenden o que ingresaron a formación docente y no tenían comprensión lectora, como el caso de los 30.000 presos. Todos ellos son formados en el esquema anterior, no siempre en esta reforma particular. Entonces, creo que tiene que haber una mea culpa y decir, bueno, vamos a hacer algo diferente, porque si no, vamos a tener siempre los mismos resultados. Ahora, pero tú, tú planteas entonces que las ATD no han hecho aportes. No, no, aportes en el sentido de lo positivo 
en el sentido de, de, de decir, bueno, bajemos tanta carga de los hablados, cambiemos esto de otro, que damos estos contenidos, no, sinceramente no. Este, aparte, es una, una actitud tan militante que, que les resta para mí este, nivel académico, porque es, es una propuesta muy reduccionista. ¿Qué quiere decir una actitud tan militante, Gavito? Quiere decir, por ejemplo, decir, es, con esto lo único que se busca es formar este, autómatas y mano de obra barata para tal cosa. Cuando, no hagan eso, porque si se ponen este, leen efectivamente los documentos, por ejemplo, yo hablaba hace un rato de pensamiento crítico, donde se explicita todas esas competencias, se está diciendo claramente que no, no va por ahí la cosa, va por la formación integral. Entonces, este, si tú ya de entrada eh, estás hablando conmigo y me estás descalificando diciendo tú, en el fondo no te lo dan en reportaje, sino que lo que querés es hacerte tomar esa política porque el día de mañana te voten, ya ahí este, estamos mal, porque no vamos a llegar a ningún resultado. Ahora, si tú me decís, voy a escuchar a este hombre para ver qué puede decir, y le voy a mostrar que está equivocado en esto y esto, y le voy a demostrar que la familia es por otro lado, ahí no se hay, hay otra cuestión que, que, bueno, que de estos últimos meses, pero que ayer en particular volvió a presentarse con, con la ocupación de, de Liaba ¿no? en, en este liceo, justamente en el que se ha separado del cargo al director, que hoy en día hay eh, dos inspectoras en realidad, ¿no? como interventoras allí de, de la institución, porque ningún este, docente quiso, quiso tomar esa, esa posta de la dirección en apoyo a, al director. Eh, ¿Cuál es la situación actual considerando, por ejemplo, los docentes dicen, y, y de hecho fue así, nos presentamos a instancias ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y no se presentaron las autoridades de ANEP? Bueno, esa parte en particular no la sé. Sé el contexto, porque obviamente lo he estado siguiendo, y es el siguiente. El, el Instituto de Bajo de eh, tiene una directora efectiva, esa directora efectiva está en comisión del Ministerio de Salud Pública, que está tres años por lo menos. Mi opinión, dicho sea de paso, es que debería volver a su cargo. El director sumariado es un director suplente. El sumario, eh, hasta donde yo sé, eh, en octubre se cumplirían los seis meses y ningún sumario puede la postura, de hecho, lamentablemente, pero ninguna suspensión puede superar los alimentos. Quiere decir que en octubre ya tiene que estar resuelto qué pasa con esa dirección, si vuelve este profesor o si vuelve la titular, o no sé qué otra cosa puede pasar. Eso es lo que yo lo quiero decir. Ahora, lo de todo el trabajo de mano, no lo sé porque eso no, por lo menos no, yo no he escuchado información y eso le compete al a la Dirección General de Secundaria. Uh -huh. Como para cerrar, Gabito, bueno, uh -huh. usted se tomó licencia eh, uh -huh. luego de que eh, al retorno de Robert Silva de un viaje se anunciara una fecha para las vacaciones de julio distinta a la que usted había anunciado prácticamente como un hecho mientras este, lo, lo suplía ¿no? a, a, a Silva. Entonces quizás la pregunta es, ¿qué lugar le ha dado Silva hasta ahora a usted, que es el representante del gobierno en el Codicen? No, desde el punto de vista institucional, eh, a ver, vamos, vamos a ver si estoy con la firma. El representante del gobierno de Codicen es el profesor Silva, por, por ahí es el presidente, y está en funciones bien, ¿cierto? Vamos, vamos poniendo cada cosa en su sitio. Pero el lugar que me da es el lugar institucional que me corresponde, no tiene por qué darle el más. ¿eh? Gabito, perdón, ¿pu sí. puede ser que, que probemos si estás con manos libres o no, porque te estamos escuchando un poco mal. A ver, este, tenía, tenía lo mismo, ¿no? Sí, pero hace, justamente hace unos minutos que venimos con, con alguna complicación, no sé si... Ah, a ver ahora. Mucho mejor, sí. Ah, efectivamente estaba con manos libres. Bien. <risa> Decías que, que, bueno, que no tiene por qué asignarle un lugar eh, Silva a usted. No, claro, y aparte, a ver, este, reitero, el representante del gobierno en el Consejo es el profesor Silva. 
Bueno, pero de, de, de cualquier manera está bien, están los representantes de, de los docentes allí, está, está Silva. Eh, sí. eh, ¿A usted le parece? Porque ha, ha manifestado esto de que de repente la forma en la que se ha comunicado Robert Silva, ¿no? que ha manifestado este bueno comunicado, la transformación educativa no, no es la más profesional, eh, se dio esta situación con lo de las licencias, eh, ¿se planteó si, si, iba, si ibas a volver o si no ibas a volver después de la licencia? Eh, efectivamente, sí, porque me lo planteé yo. <ríe> Pero, ¿Y, ¿Y por qué, está, es, ¿y por qué es una, duda? Es una decisión tomada y acá estamos, tratando de que lo, lo, lo malo no sea peor y lo bueno sea mejor. ¿Y qué era lo malo? Bueno, es una expresión genérica. Pero, por ejemplo, todo esto que estábamos hablando recién, imagínate si viene alguien y te dice quiero cambiar tal cosa o tal otra, poner oído, poner escucha, poner comprensión, pero como eso, muchas otras cosas, ¿verdad? Pero no hay por parte de Silva, escucha, comprensión. No, pero eso, yo no te puedo contestar eso. Por supuesto que lo debe haber, pero eso no. Pero ¿y en su caso en particular? ¿Cómo? No, no te entiendo la si pregunta. Si usted ha sido escuchado particularmente con sus hijos. Todos tenemos, todos tenemos nuestra forma de, 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 de manifestarnos, digamos, en los pasillos y en la sesión. este Y todos somos escuchados, incluso los consejeros docentes, con los que tengo muy buen vínculo, pero cada uno tiene un voto en cinco. Este, como yo a veces bromeo, yo tengo un 20% de las acciones, nada más. Ahora, cuando te preguntamos, Gabito, si, si mm. sos escuchado y demás, tú contestás, este, por supuesto que lo debe haber, la escucha, pero no decís efectivamente la hay. Y bueno, cada quien procesa, digamos, en su fuero íntimo lo que, lo que escucha, justamente. Uh -huh. y entonces eso no lo podemos saber después eso se, manif eso se manifiesta en votos en las sesiones uh -huh. o en otro tipo de decisiones hay algo que, que surge no la subsecretaria ya ya se ha hablado bastante estos días no del ministerio de educación y cultura Ana Ribeiro también nacionalista planteó en ¿no? una entrevista con Búsqueda esto de que en realidad esta era un proyecto de larga data de, del ministro de Pablo da Silveira que ella no no había tenido nada que ver y que por tanto no iba a decir nada hay acá también una cuestión en realidad en el vínculo con, con Da Silveira, incluso a la interna del Partido Nacional, considerando que los tres integran este partido. No, a ver, en lo que a mí respecta, no. Este, aparte, no, no correspondería que yo lo analizara bajo la óptica de, un, de lo que ocurre dentro de un partido. O sea, que una vez designado, nosotros ya tomamos distancia de la cuestión partidaria, no hay ninguna autoridad que nos pueda marcar un rumbo o una forma de proceder no, en este caso no este, quizá lo que podría ocurrir eh, en mi caso es que yo no estaba o, o, o no estaba previsto que yo integrara el elenco de, de gobierno yo por, no, no participé demasiado en las instancias previas, o sea la maduración de este proceso eh, en la maduración de este proceso si es, que, si es que la hubo yo no participé, pero sí activamente después que me incorporé al cargo. En la maduración del proyecto de transformación educativa. Del, del proyecto de la propuesta en general en materia de educación, a eso me refiero. ¿Y te hubiese gustado estar? ¿Cómo? ¿Te hubiese gustado estar desde sí. ese comienzo? Sí. Bueno, eso me parece que es una, 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 a ver, una pregunta que no, 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 no suma en este caso. Este, Quizá me, hubiera, me, me gustaría estar dentro de 10 años vivo para ver qué resultados produjo. Eso sí, pero pero por supuesto que... ¿Tenés confianza en que esta reforma va a dar buenos resultados? Yo sí, yo tengo tengo confianza en que sí, este, y sobre todo creo que el valor más grande es haber puesto sobre la mesa la, la necesidad de un cambio. Este, y haberlo apurado, vamos a decir así. Porque Pero si estabas este, en el armado en este, del proyecto, ¿hubieras cambiado algunas en cosas? Esto, en esto quizá hubiera tenido posibilidad también de, de sugerir a alguna otra persona para los elencos, eso sí. ¿A quién, por ejemplo? No, no, eso no, a esta altura no, no viene el caso. También te digo, también te digo, que nosotros tenemos enormes problemas de gestión, enormes problemas de gestión, que empañan, que, que enturbian, digamos, la, la, la cosa. Es decir, que si yo estoy planteando una reforma curricular y la gente dice, ah, pero en mi liceo se llueve y esto es horrible, o no hay seguridad, o sea, lo cual es verdad, saca el foco de atención de lo que estás pretendiendo cambiar 
hacia otra cosa que también es urgente o es más urgente y que también hay que mejorar. ¿Me explico? Ahí tenemos problemas. ¿Problemas ¿Sí? de gestión de los directores de los liceos? No, 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 no. problemas de gestión de, de toda la... La infraestructura de y demás. Uh -huh. ¿Cómo? De infraestructura y demás. Por plástico. ejemplo, infraestructura, por ejemplo, seguridad, por ejemplo, limpieza, eh, ese tipo de cosas. Eso no, lamentablemente no lo hemos podido mejorar. Gabito, cuando te planteabas entonces si volver o no luego de la licencia, mm. estaba sobre la mesa eh, si renunciabas, ¿es así? Eh, no, el, la, los cargos nuestros siempre estuvieron a disposición de, del Poder Ejecutivo, o sea que... Eh, a diferencia de lo que ocurre con los compañeros que son electos, nosotros somos designados por el Poder Ejecutivo, entonces siempre está la, la renuncia, por así decir, a disposición. Claro, pero una, que, una, lo que puede ocurrir, tomarla... lo que puede ocurrir es que en determinada etapa ese proceso se, se, se adelante. Es más, va a ocurrir ahora, el mes que viene, con el tema de la gente que va a renunciar para para dedicarse a la política y que tiene impedimento constitucional. Entonces, este, en otras administraciones ha sido bastante más frecuente que haya cambios de medio tiempo. En este caso, no. Este, entonces, podría sí haber ocurrido de que se planteara una renovación un poco más general de los elencos de, de gobierno en general y de ANEP en particular. Si Silva sale del cargo para hacer eh, campaña, eh, ¿asumirías como presidente del Coicen? No, no, eso está claro desde el día uno que, que no, este, primero porque nunca estuvo planteado como hipótesis y segundo porque hasta donde tengo entendido es voluntad del gobierno respetar los acuerdos que llevaron a que determinadas posiciones sean eh, asumidas por ciertos partidos y ciertos sectores. Traducido esto, quiere decir, debería venir alguien del Partido Colorado y del Grupo Ciudadanos. Uh -huh. Eso es lo que yo interpreto desde afuera, pero eso no es resorte mío, sino del Poder Ejecutivo. Juan Gavito, consejero de la ANEP, muchísimas gracias por esta mañana, aquí en Nada que Perder. Bueno, a las órdenes, que pasen muy bien. Muchas gracias.